শুভ ইংরেজি নববর্ষ বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং ইংরেজি নববর্ষের এই প্রথম দিনকার তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য যে বছরটি আমরা ফেলে আসলাম সেই বছরটি কেমন গেল বাংলাদেশের জন্য নতুন বছরটিতে যে বছরটি আজকে শুরু হলো সেই বছরটিতে কি কি চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশকে মোকাবেলা করতে হবে বা বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা কি সেই সব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবার জন্য স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার বায় বসা আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রী জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আজুল ইসলাম আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশের সিনিয়র সাংবাদিক সম্পাদক বিভিন্ন কাগজের সম্পাদনার সঙ্গে ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আছেন এবং একসময় বাংলাদেশের সাংবাদিকদের নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের দীর্ঘদিন সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ আমার ডান পাশে বসা স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে এবং আপনাদের দুজনকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা মিস্টার মিনিস্টার আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে যে বছরটি আমরা ফেলে আসলাম বাংলাদেশের জনগণের জন্য এই বছরটি কেমন গেল দিল্লি সাহেব আপনাকেও নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং দর্শক শ্রোতা যারা দেখছেন তাদেরকেও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিগত বছরটি বাংলাদেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা আছে সরকার সেই লক্ষ্যমাত্রাতে পৌঁছার জন্য সেই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করেছে এবং অনেক সফলতা যেমনি আছে আমি মনে করি সেটা জনগণকে এবং তার সাথে সম্পৃক্ত সকল মানুষকে উৎসাহ যোগানের কথা যে বাংলাদেশ এক সময় হত দারিদ্র তলাবিহীন জুড়ি এরকম বিভিন্ন ধরনের আমাদেরকে তিরস্কার করা হতো তো সেখান থেকে মুক্তির জন্য সেখান থেকে উত্তরণের জন্য নিবিড়ভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসার পর থেকে কাজ করা আরম্ভ করেছেন সেই লক্ষ্যমাত্রা সেই কাজের সুফল হিসাবে আমরা এক সময় যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ করি তখন আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম ছিল পঞ্চাশ ষাট ডলার তো এখন সেটা আমাদের আজকে আমরা যখন দু সালে সরকার গঠন করি সেটা ছিল অ্যারাউন্ড ফাইভ ডলার আর আজকে অ্যারাউন্ড টু থাউজেন্ড ডলার তো এই অর্জনটুকু হয়েছে এখন আমরা যেখানে নাকি দু সালে যখন ক্ষমতা নিই তখন ফর্টি থ্রি পারসেন্ট ছিল আমাদের প্রপার্টি রেট তো সেখানে এখন টোয়েন্টি পয়েন্ট জিরো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ জিরোতে আনানো সম্ভব হয়েছে আমাদের টোটাল জিডিপি ছিল আপনার সেভেন্টি বিলিয়ন এখন থ্রি হান্ড্রেড বিলিয়ন তো আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন ট্রান্সপোর্টেশন কমিউনিকেশন এগুলোতে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে রপ্তানি বাড়ে বেড়েছে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বেড়েছে আমাদের মাথা পিছু আয়ের পাশাপাশি আমাদের লিটারেসি রেট বেড়েছে আমাদের স্বাস্থ্যসেবা মানুষের কাছে অনেক দূর পৌঁছায় দেওয়া সম্ভব হয়েছে আগের তুলনায় আর গ্রামীণ অর্থনীতি অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি আপনার চাঙ্গা ভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে তো সব মিলিয়ে আমি মনে করি দু সাল বাংলাদেশের যে অগ্রগতির পতনকশা সেই পতনকশা অনুযায়ী হেঁটেছে এবং অনেক অর্জন ইতিমধ্যে আমরা করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমি বিশ্বাস করি এই অর্জনের ধারা অব্যাহত থাকবে লক্ষ্যমাত্রায় আমাদেরকে পৌঁছা পর্যন্ত দু সালে আমরা উন্নত বাংলাদেশ হব এমনিতে স্পেসিফিক্যালি আপনার মন্ত্রণালয়ের কথা যদি বলি আপনার মন্ত্রণালয়ের দিক থেকে বিবেচনা করলে আপনি মন্ত্রী হিসেবে কেমন পারফরমেন্স ছিল বা জনগণ কতটা সুফল পেয়েছে একটা অনেকটা সময় তো ব্যস্ত থাকতে হয়েছে আপনাদেরকে আমরা জানি যে ডেঙ্গু একটা বড় সমস্যা গেছে সেটিও এই বছর বহুল আলোচিত একটা বিষয় ছিল জি না ধন্যবাদ আপনাকে আসলে মন্ত্রণালয়ের উপরে অর্পিত দায়িত্ব আমার অগ্রজরাও পালন করেছে এবং এই মন্ত্রণালয়ের অনেক সফলতা ইতিমধ্যে অর্জিত হয়েছে আমি মন্ত্রী হওয়ার পরে আমিও আন্তরিকভাবে কাজ করার চেষ্টা করেছি এবং করছি তো সেক্ষেত্রে ধরুন আমরা যদি উল্লেখযোগ্য কিছু কিছু দিকের কথা বলেন যে কাজগুলা কিছু দৃশ্যমান কিছু এখনও পুরাপুরি দৃশ্যমান হয়নি তো সেই সমস্ত কাজগুলো আমার মনে হয় অনেকটা উদ্ভাবনী চিন্তা চেতনা 
কে কাজে লাগিয়ে করার চেষ্টা করেছি যেমন আপনি ডেঙ্গু রোগের কথা বলেন এডিস মশা আমাদের দেশে প্রাদুর্ভাব বেড়েছে তো এটা বাংলাদেশ ছাড়াও এই সাবকন্টিনেন্টাল এবং পৃথিবীর অন্য অন্য দেশগুলোতেও এটার খুব গত বছর মাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে তো এটাকে মোকাবিলা করতে গিয়ে আমরা কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এটা স্বাভাবিকভাবে সারা পৃথিবী এরকমভাবে করে এডিস মশার প্রাদুর্ভাব যেমন উনিশশো নিরানব্বই সনে সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় এক হাজার লোক মারা গেছে লক্ষ লক্ষ লোক আক্রান্ত হয়েছে তো এই জন্য এটাকে যাতে নাকি মোকাবিলা করা যায় শুধু এডিস মশা নয় আপনার কিউলিক্স আছে অ্যানাফোলিক্স আছে এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের আমি যতটুকু জানি যেমন আমাদের এনভায়রনমেন্টে প্রায় এক মিলিয়ন সরি টেন মিলিয়ন ইনসেকটিসাইড ইনসেক্ট আছে তো এই ইনসেক্টের মধ্যে একটা খুব নেগলিজেবল পার্সেন্টেজ হলো ক্ষতিকর এই ক্ষতিকরগুলোকে যেমনিভাবে আপনি থেকে মানুষকে রক্ষা করবেন আবার যেগুলো উপকারী ওই সমস্ত ইনসেক্টগুলো সেই সমস্ত পোকা গুলাকে আপনি পোকা মাকড়গুলোকে আপনি সংরক্ষণ করবেন অপরা রক্ষা করবেন তো এই কারণে আপনাকে খুব বুঝে শুনে কাজ করতে হবে সেজন্য আমরা ইতিমধ্যে একটা ভ্যাক্টর ম্যানেজমেন্ট করার জন্য আর যাতে নাকি সারা বাংলাদেশে সর্বত্রই আমরা এই কাজটি করতে পারি এই এটা নিয়ে আমরা কাজ আরম্ভ করেছি এখন লিন সিজন অর্থাৎ এখন কিন্তু এটা পিক আওয়ার না তো এখনই গত মাস গত বাইশ তারিখে আমরা গত মাসে ডিসেম্বরের বাইশ তারিখে মিটিং করেছি আর এরপর আরেকটা বড় বিষয় আসছে আমি মনে হয় এটাকে আমাদেরকে খুব গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করা উচিত আমাদের মাথা পিছু আয় বেড়েছে মাথা পিছু ভোগ বেড়েছে অর্থাৎ পার কেপিটা ইনকাম বেড়েছে পার কেপিটা কনজামশান বেড়েছে সঙ্গত কারণে পার কেপিটা ওয়েস্ট বেড়েছে কত গুণ বেড়েছে অনেক বেশি গুণ বেড়েছে কারণ ষাট ডলার থেকে আপনার এসেছে দু হাজার ডলার স্বাভাবিকভাবে ওই পরিমাণ কনজামশান বেড়েছে কনজামশানটা আর আমরা হলাম যে ভেরি ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রি এই কারণে আমাদের আপনার ওয়েস্ট ডেন্সিটি অনেক বেশি এবং এই ওয়েস্টগুলো আমাদের নালা খাল বিল সহ নদী নালাগুলো সবগুলোই আপনার আজকে খুব মারাত্ম হুমকির সম্মুখীন তো এটাকে নিয়ে কাজ করার জন্য সারা পৃথিবীর যাদের অভিজ্ঞতা আছে সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলো শেখার জন্য আমি নিজেও গিয়েছি এবং ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাপোর্ট দিয়ে আমরা একটা জায়গায় এসেছি যাতে নাকি এটাকে আমরা ম্যানেজ করতে পারি এটা নিয়ে একটু শেষ করবে একটা মিনিট তো এটা করতে পারি তো এটার জন্য কাজ করা হচ্ছে এবং বিশেষ করে উই হ্যাভ সিলেক্টেড দ্য ইঞ্জিনিয়ারেশন এবং ইঞ্জিনিয়ারেশনের মাধ্যমে পড়ানো হবে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করা আরেকটা হলো যে যেমন আমরা যে আমাদের এয়ার কোয়ালিটি যেমন বিশেষ করে শহরে এয়ার কোয়ালিটিটা আমাদের জন্য একটা কনসার্ন ইস্যু না হওয়ার কোনো কারণ সালফার কার্বন ক্যাডমিয়াম ক্রোমিয়াম নিকেল মার্কারি সব ইত্যাদি লট অফ হেভি মেটাল ইজ ইন দ্য ইয়ার এবং যে কারণে আমাদের মানব দেহের বড় ধরনের ক্ষতি হওয়ার সুযোগ আছে এখন এক সময় আমরা জানতাম না আমাদের ক্ষমতা ছিল না কিন্তু এখন গভর্নমেন্ট এখানে খুব সিরিয়াসলি কনসার্ন তো যে কারণে আমরা এটার ব্যাপারে আমি আমার মিনিস্ট্রির মাধ্যমে আমরা একটা কমিটি করে আমরা কাজ করছি যাতে নাকি দুলা বালিগুলো যেমন ঝাড়ু দেওয়া হয় ঝাড়ু দিলে রাস্তার এই পাশে দুলা ওদিকে যাবে আবার কেউ কেউ পানি দেওয়ার কথা বলে পানি দিলেন পানি দেওয়া হচ্ছে আপাতত না দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই পানি দিলে পানি আবার যখন শুকিয়ে যাবে তখন সে দুলা বালি আবার বাতাসে আসবে এবং তার সাথে করে অনেকগুলো হেভি মেটাল ডিসিমিনেশন হবে ইনহেল হবে আপনি আক্রান্ত হবে তো সেই জন্য আমি অলরেডি কাজ আরম্ভ করেছি যাতে নাকি মডার্ন টেকনোলজি ইউজ করে আমরা এই সমস্ত যে সমস্ত দুলা বালিগুলা ডাস্টগুলো ইয়ার থেকে অথবা রোড গার্ড থেকে আমরা চাক করে গাড়িতে নিয়ে এরপরে যেন নাকি শহরের বাইরে কোথাও ডাম্পিং করে ফেলা যায় ল্যান্ড ফিলিংয়ে কাজে লাগানো যায় ওই জন্য কাজ করা হচ্ছে এছাড়াও আরও অনেকগুলো বিষয়ে কাজ করা হচ্ছে সেটা আমরা মন্ত্রী দু হাজার আটের বাংলাদেশ আর দু হাজার বাংলাদেশ দিয়ে আসলে উনিশকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন একজন সম্পাদক হিসেবে আপনার কাছ থেকে সাংবাদিক হিসেবে শুনতে চাইবো যে জনগণের বিবেচনায় আসলে দু কেমন গেল এবং জনগণ আসলে কেমন বোধ করেছে জি ধন্যবাদ আপনাকে শুভ নববর্ষ সবার জন্য এই নতুন বছরটি সফল হোক সবার জন্য ভালো হোক এটাই চাই আমরা কেমন ছিলাম মাননীয় মন্ত্রী অর্থনৈতিক যে ইন্ডিকেটরগুলি কথা এখানে বলেছে অস্বীকার করার কোনো উপায় না এটা উন্নতি হয়েছে ওদের গ্রোথ রেট বেড়েছে পভার্টি কমেছে পার কেপিটি ইনকাম বেড়েছে 
কনজামশন বেড়েছে মানুষের লিভিং স্ট্যান্ডার্ড বেড়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এর মধ্যে ঘাটতিগুলি কোথায় এই জিনিসটা আমরা দেখি কি না ঘাটতির মধ্যে ধরেন আমাদের সমাজে শান্তি বজায় আছে কি না শান্তি বলতে আমি বলছি না যে মিছিল মিটিং হরতাল তা না মানুষ এত লোক মারা যাচ্ছে কেন এত লোক গোম হচ্ছে কেন এত পুলিশ কেন পুলিশের উপর মানুষ কেন এখনও ভরসা রাখতে পারছে না পুলিশ তো ভরসার জায়গা মানুষকে সাহায্য করুন তারপরে ধরেন আপনার আমাদের যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যেগুলি আছে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যেগুলি আছে এই প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল থাকার কারণে গভর্নেন্সটা হচ্ছে না গভর্নেন্সে ঘাটতি আছে এখানে গুড গভর্নেন্সের প্রশ্নের আগে গভর্নেন্সটা সব জায়গায় হচ্ছে কি না কোনো কোনো জায়গায় গভর্নেন্সই হচ্ছে না দেখা গেছে যে জিনিসটা কেউ নজরেই নেয় না যারা যারা সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদেরকে ঠিকমতো তারা পরিচালিত হচ্ছে না সেইখানেই করাপশন আসে দুর্নীতি দুর্নীতির ব্যাপারটা এত বিস্তৃত সরকার নিজেও এটাতে উদ্বিগ্ন এবং সরকার প্রধান নিজে এটাকে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন কিন্তু এটা কি আমরা এই সুফল পাচ্ছি এটা আমরা কি দুর্নীতি রোদে সামাজিক যে সামাজিক প্রতিরোধ এটা কি আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি এটা বোধ হয় পারিনি যে কারণে অনেক দুর্নীতিবাজ জানে মানুষ জানে যে লোকটা দুর্নীতিবাজ কিন্তু তিনি পার পেয়ে যাচ্ছেন আপনি কোনো কোনো ব্যাংকের চেয়ারম্যান এমডি তাদের ব্যাপারে সবাই জানে যে এখানে লুটপাট হয়েছে টাকা নষ্ট হয়েছে কিন্তু মানে এদেরকে ধরা হচ্ছে না এদের বিচার হচ্ছে না বিচার না হওয়ার ফলে দুর্নীতির বিস্তৃতি আরও ঘটছে আরও বড় হচ্ছে এই জায়গাটাকে আমার মনে হয় এই এই জায়গাটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে এবং রাজ এই যে ক্যাসিনোর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার কি অপব্যবহার আমরা দেখেছি যে রাজনৈতিক বড় পদ পদবী নিয়ে ক্যাসিনোর মাধ্যমে টাকা দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া দেশের মধ্যে লুটপাট করা এইগুলি হয়েছে এইগুলিও ছিল গত বছরের একটা মানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিন্তু এটাকে মানে রোধ করা যাচ্ছে না সমূলে উৎকাপ উৎপাটন করা যাচ্ছে না কিন্তু এখানে তো হাত দেওয়া হয়েছে এই সমস্যাগুলি মানুষ জানত না এগুলিকে জানান দেওয়া হয়েছে এই এইটা একটা জিনিস আরেকটা জিনিস যেটা মাননীয় মন্ত্রী লোকাল গভর্নমেন্ট মিনিস্ট্রির যে এই যে ইনস্টিটিউশনগুলি লোকাল গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশনগুলি তো দুর্বল সর্বত্রই দুর্বল এবং এটা অনেক দিন থেকেই দুর্বল এখানে সরকারের উপর নির্ভরশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এটা কোনো দিনও টিকতে পারে না এটা বেসিক ডেফিনেশন বেসিক কনসেপ্ট অফ লোকাল গভর্নমেন্ট হলো যে তারা সেলফ রিলায়েন্ট হবে তারা এ হবে কিন্তু আমাদের এখানে যে জিনিসটা উদ্বেগের ব্যাপার সেটা হলো ব্যাপক পলিটিসাইজেশন পলিটিসাইজেশনের ফলে আগে যেমন ধরেন গ্রামের চেয়ারম্যান মেম্বার তারা কিন্তু গ্রামের একটা অংশ প্রশাসনের একটা অংশ কিন্তু তারা পালন করত তারা দায়িত্ব পালন করত তাদের উপরে সরকারও নির্ভর করত এখন কিন্তু সরকারকে সব জায়গায় সরকারকে যেতে হয় সব জায়গায় মানে ছোট হোক বড় হোক সব জায়গায় এটা তো একটা সরকারের পক্ষে সম্ভব না এটা এটা সরকার কত বড় আমাদের কত টেন ওর ইলেভেন মিলিয়ন কর্মচারী আছে বোরোক্রেটস তো তাদের দিয়ে কি মানে সতেরো কোটি লোককে শাসন করা যায় এটা যদি সমাজের ভিতর থেকে যদি শাসন ব্যবস্থা উচ্চারিত না হয় সেখান থেকে যদি ডেভেলপ না করে এই জিনিসগুলি আমার মনে হয় যে একটু ঘাটতি রয়ে গেছে তারপর গত বছরে যে জিনিসটা উদ্বেগের ব্যাপার ছিল এটা হলো একদিকে আসার আরেকদিকে উদ্বেগের তরুণ সমাজের জাগরণ 
কোনো কোনো প্রতিবাদী হয়ে তরুণ সমাজ সমাজকে আঙ্গুল দিয়ে অনেক অসঙ্গতি দেখিয়ে দিয়েছে এবং সেখানে সরকারও ব্যবস্থা নিয়েছে জনগণ ব্যবস্থা নিয়েছে কিন্তু আপনার এই তরুণদের মধ্যে একটি অংশ আবার বিপদগামী হয়েছে তারা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়েছে চাঁদাবাজি মারামারি এগুলি হয়েছে এগুলির ব্যাপারে আমার মনে হয় যে এই নতুন বছরটাতে একটু ব্যবস্থা নিলে দেশের মানুষের জন্য ভালো হবে দেশের শাসন ব্যবস্থার জন্য ভালো হবে এবং আমরা শান্তিতে মানুষ থাকতে পারবে মিস্টার মিনিস্টার এবং এর বাইরেও আমি আরও কিছু যোগ করেছি মানে প্রায় সাইটটা একটা বড় সমস্যা বিষয়ে বছরের শেষ প্রান্তে সেই মানুষ পেঁয়াজ সহ পেঁয়াজটাই সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে দ্রব্য মূল্যের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি এটি আরেকটা হচ্ছে বছর জুড়েই এবং বিশেষ করে শেষ প্রান্তে সে মানুষ বাংলাদেশের জনগণ যে বিষয় নিয়ে উদ্বেগে দিক কাটাচ্ছে রোহিঙ্গা সমস্যা একটা আছে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতের এনআরসি এবং সিএ আর সেটা বাংলাদেশকে আসলে কিভাবে আক্রমণ করবে বা আঘাত আনবে বা তার অভিঘাত কি হবে সেটি নিয়েও মানুষের মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠ আছে যে বাংলাদেশ সরকার আসলে বিষয়টাকে কিভাবে ভারতের সঙ্গে মোকাবেলা করছে আপনার পালা জি আপনাকে ধন্যবাদ ইয়েসের সাথে আমার সাথে আসলে এই বিষয়গুলোতে খুব দ্বিমত করার জায়গা নেই তো আমাদের অনেকগুলো অর্জন যেমনি আছে সব ব্যাপারে সমপরিমাণ অর্জন নাই এই কথাটা অথবা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আমাদের অর্জন নাই এই কথাটা অসত্য আর আসলে পৃথিবীর কোনো দেশেরই এই একটা এত একটি সীমাবদ্ধ সময়ের ভিতরে সবগুলো সমস্যায় সমাধান করতে পারে নাই কেউ আমি যদি ধরনের মানে সিঙ্গাপুরের কথাই বলি সিঙ্গাপুরের লিখুয়ান সে নাইনটিন তো অর্থাৎ এই প্রায় তিরিশ বছর সময় ইট ওয়াজ কেম না কয় যে টাইম হি হ্যাড টেকেন টু অ্যাড্রেস দ্য অল দ্য প্রবলেম বহু সমস্যাই এটা ছোট্ট একটা দেশ তো এরকম এই সমস্ত সমস্যাগুলো তো আমাদের যেমন সোশ্যাল হারমোনির কথা বলেছেন এটা একটা সত্যিকার অর্থে এই অর্জনটা তো আসলে অল্প সময় আসবে না তবে এটার জন্য আমরা আরও নিবিভাবে কাজ না করার কোনো কারণ নাই আমার মনে হয় এই বিষয়টাকে আমরা সবাই খুব বিবেচনায় নিতে হবে আর রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা উনি বলেছেন সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর উপরে মানুষের আস্থা বিশ্বাস যত তাড়াতাড়ি আসবে ততই দেশের জন্য মঙ্গল এই কথাটাও একেবারে বাস্তব হবে আমরা মনে করি যে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা নিয়ে আগেই আসবে সরকার সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা করবে এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে আগেই নিয়ে আসার জন্য অর্থাৎ সক্ষম অবস্থায় বিশ্বাসযোগ্য অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য আমার মনে হয় এটা আমাদের আমাদের একটা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গেরই দায়িত্ব আমরা মিডিয়া থেকে বলি সোশ্যাল সিভিল সোসাইটি বলি অথবা আমাদের ইন্টালেকচুয়াল প্রোগ্রাম যারাই হোক না কেন আমরা সবাই মিলে তারপরে যে তো এই বিষয়গুলা ব্যাপারে আমি কোনোটা ব্যাপারে একমত নয় যেমন ক্যাসিনোর বিষয়টা এসেছে যেমন আমি নিজে খুব সারপ্রাইজ সত্যিকার অর্থে আমি ক্যাসিনোর কথা শুনেছি কিন্তু আমার সৌভাগ্য হয়নি কখনো ক্যাসিনো দর্শনের অর্থাৎ আমার কোনো ইন্টারেস্টে কখনো ছিল না এই কারণে সেটার জন্য তো বাট বাংলাদেশে ক্যাসিনো আছে এটা আমারও জানা ছিল না আর ক্যাসিনো কিনের পরে আমি দেখলাম টেলিভিশন টেলিভিশনে এখনও দেখে দেখে বুঝলাম যে এরকম কিছু একটা তো বেশিরভাগ অনেক সময় অনেক বিদেশে বিভিন্ন জায়গাতে সব দেশে আছে তো আমাদের দেশে এগুলা মানে আপনার আমি জানি না যে এগুলো কোথেকে কীভাবে গ্রোম আপ হয়েছে তো বাট হ্যাঁ ইলে সরকার তো এগুলো জানতে পেরেছেন আর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা নিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন একেবারে অতীব বাস্তব কিন্তু আমরা অনেক সময় অনেকগুলা রং মানে কনফিউশনারি মেসেজ দিই তাদেরকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা যথার্থই উনি বলেছেন যে এটা শক্তিশালী না হলে স্থানীয় সরকার হবে তা সেলফ ডিপেন্ডেন্ট সেলফ অ্যালায়েন্স এখন সে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যেতে চায় সরকারের উপরে তো সরকার টাকা দিবে এটা না এখন আমরা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য সারা পৃথিবীর সব জায়গাতে জোর দেওয়া হয় এই কারণে যে সে সমস্ত দেশে যেমন আমরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলি তাদের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলো তারা তার আয় করে এবং ব্যয় করে তাদের এই আপনার সকল ইউটিলিটি পানি বিদ্যুৎ 
রাস্তাঘাট থেকে আরম্ভ করে যত রকম সামেন্ট সাপোর্ট দরকার তারা নিজেরাই আয় করে এবং সেখানে তারাই ব্যয় করে এবং মানুষের এই সমস্ত সুবিধাগুলো তারা প্রোভাইড করে তো আমাদের এটার জন্য আমাদের মানে একটা সময় লাগবে কিন্তু আমাদের মানসিকতার একটু একটু করে পরিবর্তন হচ্ছে আমরা কিন্তু এগ আগেই আসতেছি তারপরে রাজস্ব দেওয়ার একটা বড় ব্যাপার আছে এখন মানুষ মনে করে যে আমি আমার আয় করে টাকাটা দিয়ে ফেলতেছি আমার এই টাকাটা লস হয়ে যাচ্ছে যখন আমি বুঝাইতে সক্ষম হব যে আপনি যদি এক হাজার টাকা বছরে দেন তাহলে দশ লক্ষ টাকার বেনিফিট আপনি পাবেন এখন সেই কথাটা জনপ্রতিনিধিদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে মানুষকে বোঝানোর জন্য যখন তিনি এক হাজার টাকা আমাকে দিবেন একশো টাকা দিবেন একশো টাকার বিনিময়ে উনি পঞ্চাশ হাজার টাকার বেনিফিট পাবেন বিশ হাজার টাকার বেনিফিট পাবেন এই কথাটা যখন বোঝানো যাবে তখন কিন্তু মানুষ রাজস্ব দিবে অর্থাৎ রাজস্ব যত বেশি আহরণ করা সম্ভব হবে তত বেশি মানুষের কাছে সুবিধাগুলো পৌঁছে যাবে এটা তো আমার মনে হয় আর এখানে খুব ব্যাখ্যা দিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না তো এই জিনিসটা আসলে হ্যাঁ এটা সরকারকে এবং আমরা যারা নাকি দায়িত্বটা নিয়েছে অত দায়িত্বটা নেবে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সহ আমরা সম্মিলিতভাবে এই বিষয়গুলোয় কাজ করতে হবে তো এই বিষয়টা আমার মনে হয় একটা বিষয় আর প্রাইজ হাইকের কথাটা যেটা এসেছে যে বিশেষ করে পেঁয়াজের কথা এবার আমরা বিশেষ করে ভারতের মাদ্রাস এই সমস্ত এলাকাতে মনে প্রচুর পেঁয়াজ হয় এবং তারা রপ্তানি করে রপ্তানি করে আমরা বাংলাদেশের মানুষ পেঁয়াজ আমদানি করা জাহাজে করে আনতে আনতে আমি শুনছি যে প্রায় ফিফটি পারসেন্ট পৌঁছে যায় যার জন্য ভারতের থেকে অল্প সময় দুই তিন দিনের ভিতরে ট্রাক চলে আসে এই জন্য আবহাওয়া মানকাল থেকে ভারতের উপরে নির্ভরশীলতা বেশি ছিল তো এখন এই বছর তাদের নিজেরাই পেঁয়াজ তাদের শর্টেজের কারণে তারা নিজেরাই আমদানি করেছে এবং তারা আমদানি করার কারণে আমাদের এখানে রপ্তানি তারা বন্ধ করেছে এই সমস্ত কারণে আমার স্কারসিটি দেখা দিয়েছে আর শুধু এটা না আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে মার্কেটে গিয়েছিলাম সেখানে দেখেছি অনেক বেশি দাম পেয়েছেন তো যখন নাকি আমাদের দেশে প্রাইজের প্রাইজ অনেক বেশি তো সেটা আসলে আমার মনে একটা এটা আমাদেরকে আবার একটা লেসন দিয়েছে যেমন একবার হঠাৎ করে ভারত কী করলো গরু আমাদের দেশে পাঠানো বন্ধ করে দিল রপ্তানি বন্ধ করে দিল আমাদের দেশের মানুষরা এখন গরু এখন বিপিএ তারা সেল সাপোজ আমরা তখন ভাবতাম যে তাদের গরু না আসলে তো আমাদের কোরবানি হবে না কিন্তু এখন দেখা গেছে যে আর গরু আর তাদের দেখে তো আসতে হয় না আমরা নিজেরাই সেল সাপোসিয়েন্ট হয়েছি না আমরা আরও রপ্তানিই করতে পারব তো অতএব এটা আমাদের কাছে খুব বড় একটা ইস্যু বলে আমরা এটাকে নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু কারণ নাই উই ক্যান ফেস ইট আর রোহিঙ্গিয়ার সমস্যা আমাদের এখানে আসে তো রোহিঙ্গিয়ারা এটা একটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে আপনার মায়ানমার তাদের দেশের নাগরিকদেরকে কিছু মানুষ অত্যাচার করেছে এবং এখানে এই জন্য প্রায় এগারো লক্ষ রোহিঙ্গিয়া বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার জন্য আসছে মানবতার কারণে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা বড় উদারতার পরিচয় দিয়েছেন এবং বড় মানবিক কিরম না কয় দৃষ্টান্ত রেখেছেন যে মানুষকে এভাবে আশ্রয় দিয়েছেন এই জন্য সারা বিশ্বের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং তারা সবাই প্রশংসা করেছে এবং তেমনি সারা বিশ্ব এই ব্যাপারে সাহায্য করছেন এবং বাংলাদেশের পক্ষেও তাদের মতামত দিয়েছেন এবং মায়ানমারকে চেষ্টা করছেন বোঝানোর জন্য তাদের নাগরিকদেরকে তারা যেন ফেরত নেয় এখানে একটা বিষয় আছে অনেকে বলবে যে হোয়াই ইউ আর নট ইম্পোজিং দ্য ফোর্স এখন আসলে যুদ্ধ বিগ্রহ অথবা কোনো রকম বিবাদ বিষম্বের মাধ্যমে সমাধান আজকে সভ্য পৃথিবীতে না করার জন্যই সবাই একমত তো সেই সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের চেষ্টা করছি যে রোহিঙ্গাদেরকে তারা যেন নাকি তাদের ফেরত নেয় আর এনআরসি এবং সিসিএ ভারতের যে এটা নিয়ে কথা বলছেন এখন এটা ভারতের একান্ত অভ্যন্তরীণ বিষয় এখন আমাদের এখানে আমাদের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের দেশে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান সবাই মিলেমিশে থাকার একটা অঙ্গীকার আমাদের রাষ্ট্রের যেমনি আছে মানুষের মধ্যেও আছে এই যে আমরা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বসবাস করে একসাথে বসবাস করার জন্য ধর্ম ভিন্ন হতে পারে কিন্তু নাগরিক অধিকার সমান এরকম একটা সংবাদ এরকম একটা মানসিকতা এবং এরকম একটা সাইকোলজিক্যাল মেসেজ ইস মানুষের কাছে আসে এবং মানুষ বিশ্বাস করে সেটা আমার মনে হয় একটা জাতির জন্য অনেক বেশি মঙ্গলজনক তো এটা পৃথিবীতে যারা করতে পেরেছে তারা আমার মনে হয় লাভবান হয়েছে আর যারা বিভাজন করেছেন যারা যাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছেন একটা আলটিমেটলি বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে পরস্পরের মধ্যে তাতে করে অ্যাকচুয়ালি ওই সমস্ত জাতিগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো এই অতএব আমাদের এটা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় আমি এই ব্যাপারে আমার মনে হয় না কে আমাদের এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করার মনে যুক্তি কারণ আছে বাট আমরা এটা মনে করি যে মিলি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে একসাথে মিলেমিশে থাকাটা সেই উত্তম পন্থা আমার মনে হয় 
আর ভিন্ন কিছু নাই এটা সারা পৃথিবীর আজকে অনেক ঘাত প্রতিঘাত নীতিমূল বিশ্বযুদ্ধ সহ অনেক কিছুর মাধ্যম দিয়ে সারা পৃথিবী অনেক শিক্ষা অর্জন করেছে হিরোর সীমাতে আমরা যে ধ্বংসস্তূপ হয়েছে সে ধ্বংসস্তূপের পরে আমার মনে হয় ধ্বংস হয়েছে ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে সেগুলোতে মানুষ শিক্ষা নিয়েছে তো সেই শিক্ষার পরে আমার মনে হয় সকল রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রের পৃথিবীর ওয়ার্ল্ড লিডার্স ওরা এভাবে চিন্তা করা না করাটা বুদ্ধিমানের কাজ না আর কি সেটাই আমার মন্তব্য জি উনি যা বলেছেন তার সাথে আমি একমত দ্বিমত করার এমন কোনো কারণ নাই তবে যে জিনিসগুলি বলেছেন এই রোহিঙ্গা সমস্যা এনআরসি নিয়ে ভারতের সাথে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার কিন্তু বড় লোকের বাড়িতে ঘটনা ঘটলে পড়শিরা এফেক্টেড হয় সেই দিক থেকে আমাদের একটা ভয় আছে ভীতি আছে এবং ভারতের ভিতরেও যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে এইটাকে আমাদের হিসাবে নিতে হবে এটাকে ইগনোর করলে চলবে না এটা কেন সারা ভারতে কেন এই জাগরণ হচ্ছে ভারতের একটা রাজনীতি ভারতের একটা ফিলোসফি যেটা ছিল সেটা হলো যে সেখানে অসাম্প্রদায়িক একটা অবস্থা তৈরি করেছিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মহাত্মা গান্ধী ওনারা করেছিলেন তো সেই সেই জায়গার মধ্যে তারপরেও নাইনটিন ফর্টি সেভেনে হিন্দু মুসলিম ভাগ হলো ভারত খণ্ড অনেক খণ্ডে ভাগ হলো আজকে এই সত্তর বছর পরে এসে আবার এই ঘটনা কেন ঘটবে এইটা এই যে ভারতের এখন যে শাসক গোষ্ঠী আছে তারা ভারতকে তাদের মতো করে শাসন করবে কিন্তু তাদের শাসনের তাপ আমাদের পড়শিদের গায়ে লাগবে এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না অলরেডি মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে এবং আজকে একটা নিউজ আছে যে হিন্দুস্তান টাইমসে বোধে যে ভারতে বাংলাদেশি পর্যটন পর্যটক কমে গেছে পনেরো লক্ষ পর্যটক যায় বছরে আপনি তারপরে মেডিকেল ট্যুরিজম আছে মানে হাজার হাজার কোটি টাকা ভারতে ব্যয় হয় সে তো ভারতে তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ভারতের শুধু বাংলাদেশ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না সারা বিশ্বে ভারতের একটা ইমেজ সংকট হয়েছে আজকে আজকে একটি পত্রিকার খবর হচ্ছে সারা পৃথিবী থেকেই পর্যটক যাওয়া ভারতে কমিয়ে দেওয়া হ্যাঁ আমি আমি একটু যোগ করে দিই আমার মনে হয় আপনার সাথে তো আমার আপনি আর আমার মানসিকতার মানসিকতা না আমরা স্বাভাবিকভাবে বিঙ্গে কনসাস পারসন আমরা তো আমাদের দ্বিমত খুব বেশি হওয়ার কিছু নেই এটা আমি যেমনি ভারতের একেবারে খুব দৃঢ়ভাবে বলবো যে এটা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় কিন্তু এটা ভারতের জন্য আমাদের জন্য আমরা মনে করি যে আমাদের শঙ্কার কোনো কারণ নেই আমাদের আমি এরকম কেউ যদি বলে এগুলো কিন্তু সরকারের কথা না আর সেখানে তখন যখন কেউ ভবিষ্যতে কি হবে সেটার জন্য বাংলাদেশ বাংলাদেশের অবস্থান থেকে তাদের প্রস্তুতি থাকবে মানসিকতা থাকবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু বিষয়টা হলো যে আপনার সাথে আমি একমত পোষণ করি এটা যে ভারত তো একটা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং সেকুলার আমরা কয়েক খান্ট্রি তো সেখানে ধরেন মনে করেন যে এবং ভারতের একটা ঐতিহ্য আছে ইতিহাস আছে দীর্ঘ আপনার সেই উনিশশো সাতচল্লিশ সন থেকে আজকে এত দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে দেশে ভিন্ন বাসাবাসি ভিন্ন ধর্ম অবলম্বনীরা একসাথে বসবাস করছে তো এটা আজকে তাদেরকে আমার মনে হয় তাদেরকে কোনো রকম উপকার হবে কি না এটা আমার কাছে কোনো অঙ্কে মিলে না যেমন আপনি বলছেন পর্যটক বাংলাদেশের তো স্বাভাবিকভাবে এখানে এক জায়গায় যদি অশান্তি হয় সে সেখানে তো কেউ যাবে না যাবে না এখন এটা তো আমি মনে হয় এই বোধোদ্দয় ভারতের ভারতের নেতাদেরই হওয়া উচিত এবং এটার জন্য আমাদের কোনো ক্ষতির বিষয়ে আমি আই এম নট কনসার্ন আমি মনে করি না আমাদের ক্ষতির কিছু নেই কিন্তু ক্ষতিটা হলো যে তাদের নিজেরাই অনেক নিজেদের নিজেদেরই অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ আছে তো আই থিঙ্ক তারা এই ব্যাপারে খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া উচিত আর কি নিবে কি না জানি না তো আমরা আশা করতে পারি না আমরা আশা কেন কারণ আমরা পৃথিবীতে বাংলাদেশ সবার সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে শত্রুতা মিল হয় জাতির জনকের এই মতবাদ অথবা এই নির্দেশনার প্রতি সবাই আমাদের আস্থা আছে আমরা বিশ্বাস করি এবং সবাই সাথে আমাদের সুসম্পর্ক থাকবে এবং আমি মনে করি যে পৃথিবীর সকল মানুষ দেশ ভালো থাকুক 
সকল ধর্মলম্বীরা শান্তিতে থাকুক সবাই সবাই ধর্ম শান্তিপূর্ণভাবে পালন করুক এবং পৃথিবীর কোথায় অশান্তি থাকুক বাংলাদেশ এটা চায় না এবং বাংলাদেশের পক্ষেও না এবং বাংলাদেশের আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় অবস্থান পৃথিবীর যেখানে নির্যাত নিপীড়ন এবং সেটাকে বন্ধ করা এবং মানুষের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এটা ওই দুই সালে এই মেসেজটা এই সব জায়গায় যাক যে আমরা শান্তিপূর্ণ পৃথিবী চাই আমরা চাই দুই হাজার বিশটা শান্তিপূর্ণ একটা অবস্থান থাকুক বাংলাদেশ শান্তিতে থাকুক বাংলাদেশের প্রতিবেশীরা শান্তিতে থাকুক এই কথাটা আমাদের বলতে হবে এবং বলার সাথে সাথে আমাদের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে থেকেও যা যা করার সেটা করতে হবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই ব্যাপারে কমিটমেন্ট যেমনি আছে এবং সে ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থানও আছে সারা পৃথিবীর নির্যাতিত সকল মানুষের পক্ষে বাংলাদেশের অবস্থান আছে আমরা আমাদের সমর্থন অনুযায়ী কাজ করব এবং আমরা তাদের অন্তত অন্যায়কে আমরা সমর্থন করি না বাংলাদেশ এমনিতে দু হাজার বিশ সালে আসলে চ্যালেঞ্জগুলো কী দেখেন বাংলাদেশের সামনে কিছু আপনারা দুজনেই বলছেন যে এই সমস্যা সবাই শান্তিতে থাকুক সেটি হচ্ছে প্রত্যাশার কথা কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ আমার বাংলাদেশের ভেতরে গণমাধ্যম একটা বড় চ্যালেঞ্জের মধ্যে এই বছরটিতে বোঝাই গেছে যে গণমাধ্যম সামগ্রিকভাবে একটা বড় সংকটের মধ্যে আছে রাজনীতিতে সেই অর্থে কোনো উত্তাপ না থাকলো ছাত্রদের মধ্যে কিছুটা আপনি নিজেই উল্লেখ করছিলেন কিছুটা তরুণদের মধ্যে তরুণদের মধ্যে ছিল এবং বছরের শেষ প্রান্তে সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে এখনও চলছে আজকেও দুইটা ককটেল বিস্ফোরণ সব বিলিয়ে আসলে দু হাজার বিশ সালে বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলো কি আছে বলে মনে হয় বড় চ্যালেঞ্জ হলো যেটা আপনি বললেন রোহিঙ্গা ইস্যুর কথা আমি বলছিলাম যে সেটি রোহিঙ্গা ইস্যু তো রোহিঙ্গা ইস্যু আমাদের আরও অনেক দিন ভুগতে হবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং যেটা আমরা আন্তর্জাতিক কোর্টে যে মামলা হয়েছে সেটারও কি ফল আসবে আমরা জানি না বাট ইতিমধ্যে জাতিসংঘে একটা নিন্দা প্রস্তাব এটাও মিয়ানমারের উপর একটা প্রেশার আমি মনে করি এবং চায়নাও চায় চায়না এই এই মুহূর্তে তাদের ইচ্ছা হলো যে এই সমস্যাটার সমাধান হোক কারণ বাংলাদেশের সাথে চায়নার একটা ভালো সম্পর্ক আছে ব্যবসা বাণিজ্য আছে অর্থনৈতিক লেনদেন আছে এটা এটাকে তো অস্বীকার করলে হবে না চায়নাও করতে পারবে না আমরাও করতে পারবো না তো সেই জায়গার মধ্যে চীন বোধ হয় একটা প্রস্তাব দিয়েছিল যেটা চীনা সূত্র থেকে আমি জেনেছি যে তাদেরকে একটা ন্যাশনাল আইডি নাম্বার দেওয়া হবে একটা কার্ড দেওয়া হবে ওই কার্ডটা নিয়ে গ্র্যাজুয়ালি তারা দে উইল প্রসিড টুয়ার্ডস গিভিং দ্যাম সিটিজেনশিপ কিন্তু এই কথাটা বলছে না ওরা এই কথাটা বললে কিন্তু রোহিঙ্গারা আশ্বস্ত হয়ে ফিরে যেতে পারবে কিন্তু তারা আমি ক্যাম্পে গিয়ে গিয়েওছিলাম সেখানে পরিষ্কার ওরা বলছে যে আমরা এখানে একবেলা খেয়ে থাকব কিন্তু ওখানে তো আমরা মানে খাবার তো পাবই না আমরা তো ঘুমাইতেও পারি না আমরা কোথায় থাকব এবং প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর ভয় এই জন্য এরা যে যাবে খুব তাড়াতাড়ি এটা আমি মনে করি না এদেরকে এটা লং টার্ম প্ল্যানিং করতে হবে এবং কারা বলেছিল এই দু এক দিনের মধ্যে বলেছে যে এটা তাদেরকে সময় তো লাগবেই সময় লাগবে এবং এই কারণে প্রস্তুতিটা ওরকম থাকবে এবং দুই বছরের মধ্যে এই যে মানে বিশ্বের সাহায্য যেটা আসে তাদের জন্য এই সাহায্যটা আস্তে আস্তে কমে যাবে কমে গেলে এদিকে ওর পপুলেশনও বাড়তেছে এমনি তো আসানে রূপ সাহায্য আসেও নি আসলে যাই আসছে খেয়ে পরে তো খেয়ে টেয়ে আছে কিন্তু এই যে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ হচ্ছে এদের মধ্যে যে এদের তো লেখাপড়া নাই এদের মানে পপুলেশন কন্ট্রোলের কোনো ব্যবস্থা নাই এই জিনিসগুলি এবং তারপরে হলো একটা সন্ত্রাসবাদের উর্বর জায়গা এটা তৈরি হচ্ছে এখান থেকে নানান রকম ট্রাফিকিং হবে স্মাগলিং হবে ড্রাগ ট্রাফিকিং হবে এগুলি কিন্তু কিভাবে আমরা মোকাবেলা করব এইটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমি মনে করি এই টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে এটা সরকারকে মানে এটা আমাদের উপরে সে জুলুম পড়েছে এটা এটাকে ফেস করতে হবে দ্বিতীয়ত যেটা ভারতের কথা যেটা হয়েছে ভারতের সাথে আলোচনাটা কন্টিনিউ করতে হবে আমাদের উপর যাতে কোনো জুলুম না হয় আমাদের উপর যেন কোথায় দিয়ে মানুষ ঢুকাই দিল কেন আসলো এইগুলি যেন না হয় এই ব্যাপারে আমার মনে হয় ভারতের সাথে এটা আলোচনা এই মুহূর্তে জানে তারা সবাই কিন্তু এটাকে তবু বাংলাদেশ 
পাল্টা চাপের মধ্যে যেন ভারতকে পাল্টা চাপের মধ্যে কিভাবে রাখা যায় এটা চিন্তা করো আরেকটা জিনিস যেটা মানে माननीय মন্ত্রী বলেছেন যে এয়ার কোয়ালিটি আমাদের খারাপ রোড অ্যাক্সিডেন্টস এটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে মানে আমরা বোধহয় সবচেয়ে ভালনারে বলে একটা বছরে 15000 20000 লোক যে এটাকে আমরা করব সরকারের ভিতর থেকে মানে রেসিস্ট্যান্স হয়ে গেল প্রতিরোধ হয়ে গেল যে এটা করতে দিবে না এবং আপনি নমনীয় মনোভাব নিলেন আইন পাস করার পরে আইন বাস্তবায়িত করতে পারলেন না এইগুলি আরেকটা চ্যালেঞ্জ তারপরে চ্যালেঞ্জ হলো আপনার এই যে ফিনান্সিয়াল সেক্টরে আর্থিক ইয়েতে বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতে আজকে আমি শুনলাম যে ছিল যে এক তারিখ থেকে সিঙ্গেল ডিজিট ইন্টারেস্ট হবে ইয়েতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন এটা বলে স্টপ পোস্টপোন করা হয়েছে তিন মাসের জন্য পোস্টপোন করা হয়েছে আমি শুনে আসছি তো এই এই এইটা কি কিভাবে এবং এই ব্যাংকিং খাতে টাকা পয়সার माननीय মন্ত্রী ভালো বলতে পারবেন টানা পড়ন্ত কিছু চলতেছে সরকার কেউ বেশি টাকা নিতে হচ্ছে আসলে নিজে প্রাইভেট সেক্টরের মানুষ হ্যাঁ সেই জন্যই বলছি এবং প্রাইভেট সেক্টর চলবে কি করে এখন টাকা যদি না পায় আবার ব্যাংক যদি টাকা না পায় ব্যাংক তো ব্যাংক ডিলস ইন আদার পিপলস মানি দেখেন সেখানে যদি আপনার মানুষ টাকা রাখতে না চায় তো ব্যাংক কিভাবে মানুষকে টাকা দিবে কিভাবে উৎপাদন খাতে টাকা দিবে এইগুলি এটা বড় চ্যালেঞ্জ তারপরে হলো শিক্ষার ব্যাপারে তো আছে সবচেয়ে বড় হলো রাজনীতির ব্যাপারে আমাদের সমাজে তো একেবারেই ঐক্যমত নাই আমরা পার্লামেন্ট নিয়ে আলোচনা করি না কারণ পার্লামেন্টের দিকে আমাদের এমন কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা মানুষের পূরণ করতে পারে নাই বলা হয়েছিল যে জাতীয় সংসদ হবে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক তো বলল যে আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক তো হতে পারলো না এখানে আপনি ভালো একটা অপজিশন হলো না ভালো অপজিশন হলে কিন্তু আপনার জবাবদিহিতে আসতো জবাবদিহিতে না থাকলে করাপশন কমবে না জবাবদিহিতে না থাকলে প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালী হবে না জবাবদিহিতে না থাকলে আপনার গুড গভর্নেন্স হবে না তাহলে এই এই চ্যালেঞ্জগুলি এই বছর মোকাবেলা করতে হবে সরকার मिस्टर মিন স্যার এই এই সব চ্যালেঞ্জের সঙ্গে আরেকটা বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ অনেক দিন ধরেই নানা রকমের আলোচনা আছে নানা রকমের মিশ্র কথাবার্তা আছে নির্বাচনী ব্যবস্থা অনেক কিছু শক্তিশালী করবার কথা আছে এবং সিটি কর ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দুই কর্পোরেশন নির্বাচন আপনার মন্ত্রণালয়ের অধীন দুটো কর্পোরেশন এবং এই নির্বাচনগুলো কেমন হবে সেটি নিয়ে মানুষের মধ্যে এখন নানা রকমের প্রত্যাশাও আছে নানা রকমের শঙ্কাও আছে যেসব কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এটা যেমনি ঠিক আছে কিন্তু নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে এবং নির্বাচন কমিশনের সাথে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সাথে কোনো অ্যালায়েন্স নাই তো এখানে আসলে আমরা কোনো একটা পার্টিকুলার ইস্যুকে অ্যাড্রেস করলেই আমাদের কিন্তু এই জাতীয় বিষয়গুলো সমাধান হবে না এখানে অনেকগুলো মাল্টিপল কজ আছে একটা সুস্থ নির্বাচনের জন্য এবং আপনার গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কতটুক কি মাত্রায় হয়েছে এখন পৃথিবীর সর্বত্রই নির্বাচন নিয়ে সব সময় বিতর্ক হয় এখন আমাদের দেশের কথা বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলেন ভারতের কথা বলেন এবং ব্রিটেনের সেখানে মধ্যে নির্বাচনের পরে সেখানে নিয়ে আলোচনা তো আমাদের এটা নিয়ে আমরা এটার পরিমাণ কমাইতে পারবো সহনশীল জায়গায় নিতে পারবো যদি আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো অংশগ্রহণকারীরা স্টেক হোল্ডাররা সবাই যদি সমভাবে তাদের দায়িত্বটা পালন করার চিন্তা করে নির্বাচনে অ্যাকচুয়ালি ধরে নির্বাচনকালীন সময়ে দেখেন আপনার কয়েক হাজার কর্মী আছে আরেকটা পার্টির কয়েক হাজার কর্মী আছে এখন একটা পার্টি জিতার জন্য হয়তো বা সে নৈতিক অনৈতিক সারা পৃথিবীতে সে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করে যখন অন্য পক্ষ সে সমভাবে অবস্থান নেয় তখন সেখানে আর এটা হয় না তো এই এখানে এই বিষয়টা হলো যে আমাদের এখানে গত বেশ কয়েকটা নির্বাচনে আমাদের অন্য কয়েকটা দল 
তারা নিজেদেরকে বড় দল দাবি করে কিন্তু তারা সেখানে অবস্থানটা ওইভাবে নেয় অথবা তাদের নিজেদের মধ্যে পার্টি সিলেকশনে এমন একটা বৈপরীত্য ভূমিকা পালন করেছেন অথবা নিজেদের মধ্যে একটা কনফ্লিক্টিং এনভায়রনমেন্ট সৃষ্টি করেছেন তাদের কর্মীরাই হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত মাঠে ওইভাবে এফিআর হয় নাই তো সেই সমস্ত কতগুলো কারণ আছে যেমন গত রাত্রে আমি একটা অনুষ্ঠানে কথা বলতেছিলাম সেখানে আপনার আমাদের ডক্টর জাফরুল্লাহ সাহেব ছিলেন তো উনি বললেন যে আসলে বিএনপি পার্টি সিলেকশনে এত ইমিচিউরিটির পরিচয় দিছে যে সেখানে মধ্যে আওয়ামী লীগের সাথে আওয়ামী লীগের প্রার্থীগুলোর তুলনায় তাদের প্রার্থী সিলেকশন এত বেশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে এত বেশি আপনার তাদের প্রার্থী এত বেশি ওর তুলনায় একেবারে দুর্বল হয়েছে তো এত দুর্বল প্রার্থী নিয়ে তারা কি করে আগাবে এরকম একটা কথা আলোচনায় এসেছে তো এখন এই সমস্ত সবগুলো বিষয়ে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এখন এগুলো নিয়ে তো আপনি যদি মনে করেন যে আমলে না নেন আপনি যদি যখন যা খুশি অথবা অন্য কোনো কারণে কেউ কেউ বলে যে টাকা পয়সা নিয়ে অথবা এইভাবে সেভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে তো যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের সম্বন্ধে তো আমি তো আসলে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপারেন্টলি আপনি যদি দেখেন তাইলে তো আমার মনে হয় যে দুজন প্রার্থীকে আওয়ামী লীগ সিলেকশন করেছে অর্থাৎ মনোনয়ন দিয়েছে এই দুজন প্রার্থী যে কোনো কন্টেস্টে অনেক বেশি সেরা এবং ইন অল রেসপেক্ট দে আর ভেরি কম্পিটেন্ট তো এরকম কম্পিটেন্ট মানুষের সাথে যদি একটা ইনকম্পিটেন্ট প্রার্থী যদি দাঁড়ায় তো সেখানে তো একটা তারতম্য দেখা দিবি তো এই বিষয়গুলো যেমনি আছে আর এছাড়াও প্রত্যেকটি দলের অংশগ্রহণ ওইভাবে থাকা দরকার পার্টির লোকজন মোবিলাইজেশনের ব্যাপার আছে শেষ পর্যন্ত থাকার ব্যাপার আছে নির্বাচন এই সমস্ত অনেকগুলো কারণ আছে আমি মনে করি এগুলো বিষয়ে আর আপনি আর কি বিষয়ে যে কথা বলেছেন ওই যে ব্যাংক সুদের কথা ব্যাংকিং খাতের ব্যাংকিং খাতের কথা পুঁজিবাজারেরও একই অবস্থা কোনো অবস্থা নেই পুঁজিবাজারেরও একই অবস্থা আপনি বলেন ব্যাংকিং খাতেরও অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা হলো যে আমি সেটা জানি না আমি যা শুনেছিলাম যে আপনার তো এখন এখানে তিন মাসের জন্য স্থগিত করেছে সিঙ্গেল ডিজিটে যাওয়া যেটা আপনি বলছেন আসলে রেট অফ ইন্টারেস্ট কি হবে সেটা আসলে আমার মনে হয় মানি মার্কেট দ্যার ইজ এ মার্কেট মার্কেট হ্যাজ টু বি ডিটারমাইন দিস ইজ এটা ঠিক করা দরকার এখন সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব আছে বিঙ্গি রেগুলেটর এখন রেগুলেটর ইট ইজ এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্গানাইজেশন সে রেগুলেট করবে রেগুলেট কি করবেন যেমন আপনি একটা জায়গায় হাত দিতে পারেন আপনার ডিপোজিট রেট কত হবে আপনি যদি আপনি যদি ল্যান্ডিং রেট করতে যান তাইলে এখন ডিপোজিট আপনার স্প্যান কত হবে আপনি ব্যাংকগুলোকে আপনার থেকে লাইসেন্স নিয়েছে তার কত হবে তার তার এর মধ্যে দিয়ে তার স্পানটা কত হবে কতটুকু সে প্রফিট করবে অথবা কতটুকু ডিফারেন্স হবে যেমন তার ল্যান্ডেড যদি ডিপোজিট কস্ট যদি তার আট টাকা হয় তাইলে তাকে আপনি থ্রি পারসেন্ট দিতে পারেন ফাইভ পারসেন্ট দিতে পারেন যে হাইয়েস্ট গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড হইল হাইয়েস্ট ফাইভ পারসেন্ট এখন যদি আপনার মনে ডিফারেন্সটা ডিফারেন্সটা যেমন এখানে যদি আপনি যদি এখানে যদি এখানে যদি তিন পার্সেন্টের ডিপোজিট হয় তাহলে আপনি পাঁচ পার্সেন্ট পর্যন্ত সর্বোচ্চ দিতে পারেন এর বেশি কখনও নয় তো তাহলে এইট পার্সেন্টের ল্যান্ডিং হবে এখন আর যদি এখানে যদি সাড়ে দশ পার্সেন্টের যদি ডিপোজিট হয় তো তাইলে তো এর সাথে যদি তিন পার্সেন্টও যোগ করেন তাহলে তো সাড়ে তেরো পার্সেন্ট হবে আর সারা পৃথিবীতে দেখা যায় নেগেটি নেগেটিভ রেট অফ ইন্টারেস্ট অন ডিপোজিট যে সমস্ত দেশে আমি নেদারল্যান্ড ফিনল্যান্ড তারপর দিয়া সুইডেন সহ ওই সমস্ত যেমন ইউকেতে ধরেন ডিপোজিটে এগেনস্টে আপনি ইন্টারেস্ট পাবেন লেস দ্যান ওয়ান পার্সেন্ট তো এখন চায়নাতে আপনি মনে হয় যে ওয়ান পার্সেন্টের নিচে তো এখন আমরা একটা আইডেল মানি একটা এটা আমি এখন এখানে আরও বিভিন্ন বিতর্ক আছে মানুষের বোঝার বিষয় আছে এখানে হঠাৎ করে আমি এই কথাটা বলতে গেলে একটা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং সৃষ্টি হতে পারে বিষয়টা হলো যে কি মানি হ্যাজ টু বি অলওয়েজ স্পিডি অ্যাজ মাস অ্যাজ ইউ ক্যান মেক ইট স্পিডি ইউ ক্যান মেট ইট মেক ইট অ্যাক্টিভ দ্যাট মাস প্রোডাকশন ইউ ক্যান অ্যাবল টু এক্সট্রাক্ট দ্যাট মাস ইকোনমি উইল বি ভাইব্রেন্ট এখন আপনি যদি টাকা জমা রেখে যদি আয় করার চেষ্টা করল তাহলে সেখানে হলো কি ব্যক্তিটা কিন্তু সেখানে ইউজ হলো না প্রোডাক্টিভিটি আসলো না আপনি প্রাইভেট সেক্টর হোক আর প্রাইভেট পাবলিক সেক্টর হোক এখন যখন নাকি একটা ইন্ডাস্ট্রি করবেন টাকাটা ব্যাংকে জমা না রেখে তখন হবে কি এখানে একটা কিছু কর্মসংস্থান হবে এবং যিনি কর্মসংস্থানের মাধ্যম দিয়ে আয়টা করবেন তিনি আবার মার্কেট থেকে ক্রয় করবেন তিনি জামা কিনবেন জুতা কিনবেন খাদ্য পণ্য কিনবেন তখন সে ওই পণ্যগুলো কিনলে ওই পণ্যগুলো যে চাহিদা সৃষ্টি হবে ওই পণ্যের আবার কতগুলা উৎপাদক খাত আবার সৃষ্টি হবে তো এতে করে টোটাল ইকোনমিতে 
একটা বড় ধরনের সাইকেলিং আরম্ভ হবে এবং এটাই হলো যে বাস্তবতা যার জন্য নেগেটিভ ডিপোজিট রেটটাকে এনকারেজ করে পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ যে সেখানে তারা রেট অফ ইন্টারেস্ট থাকে আর এখন আপনি যদি বাংলাদেশে যদি এত হায়ার রেটে ল্যান্ডিং করেন ইন্ডাস্ট্রিতে তাইলে হবে কি ইন্ডাস্ট্রিতে এখন তো গ্লোবাল মার্কেট আপনার তো বাংলাদেশ ইজ নট দ্য অনলি দ্য মার্কেট হোয়ার ইউ ক্যান সারভাইভ এখন আপনি যদি গ্লোবাল মার্কেটে যদি আপনি পেনিটেট করতে হয় কম্পিটিশনে সারভাইভ করতে হয় এখন অন্যেরা দিতেছে তিন চার পার্সেন্ট ছয় পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট হাইয়েস্ট এখন সেখানে মধ্যে আপনি বারো তেরো পার্সেন্টে ল্যান্ডিং টাকা নিয়ে এই যে চার পাঁচ ছয় পার্সেন্ট সাত পার্সেন্টের ডিফারেন্স এই ডিফারেন্সে তো আপনি সারভাইভ করবেন না এখন সঙ্গত কারণে এই বিষয়টাকে অ্যাড্রেস না করা উচিত না আর বাংলাদেশ ব্যাংকের এখানে একটা বড় ধরনের ভূমিকা আছে আমি মনে করি বিংগে রেগুলেটার দে আর দ্য অ্যাকচুয়ালি কাস্টোডিয়ান অফ অল শিডিউল ব্যাংক আইদার ইট ইজ ওন বাই পিপল পাবলিক অর প্রাইভেট যেটাই হোক না কেন এখন এখানে এই বিষয়গুলোকে আমরা এইগুলো একটা আমার মনে হয় বড় ক্যাম্পাসে আলোচনায় হলে ভালো হয় আর এখানে পার্লামেন্টের কথা সাহেব বলেছেন আসলে পার্লামেন্ট আমি মনে করি তার দায়িত্ব পালন করছে এখানে কিছু আমাদের মধ্যে হয়তো বা যেমন বিরোধী দলের সংখ্যা আরও বেশি হলে আরও এটা খুব বেশি আরও একটু অ্যাক্টিভ হতো আরও বেশি ট্যান্স পার্লামেন্টের মধ্যে লক্ষ্য করা যাইত কিন্তু এছাড়া কিন্তু পার্লামেন্টের প্রচুর আইন পাস হচ্ছে এবং প্রচুর জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করা হচ্ছে সমালোচনা যেগুলো হচ্ছে সেগুলোর জন্য রিমেডি করা হচ্ছে তবে সঙ্গত কারণে সারা পৃথিবীতে পার্লামেন্টকে এরকম মানুষ দেখতে চায় যে ইভেন কম্পিটিশনের জায়গা তাহলে সেখানে ব্রেন স্টোমিং হয় সেখানে নিউ আইডিয়া ডেভেলপ হয় জব দিতা ওই অর্থে এখানে সরকার তখন জব দিতার বিষয়টাতে আরো বেশি কনসার্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান একটা বিষয় কি আমি একটু আর একটু বলতে এই যে জব দিতার কথা এসেছে তো সরকারেরও আসলে দরকার ব্যাক জন্য যেমন কিছু কিছু যেমন ছাত্রদের মুভমেন্ট হয়েছে রোড অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে আপনি আমি সময় নাই বলে বলতে পারবো তো এটা তো গভর্নমেন্টের জন্য উপকারী যেমন কোথায় কোথায় কোনো কোনো সিবি কোনো কোনো রিসার্চ অর্গানাইজেশন তারা সেখানে মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বলে আই পার্সোনালি লাভ ইট কারণ হলো যে এটা আমার জন্য উপকারী আমাকে সে যে আমার ক্রিটিসাইজ করতেছে তাতে করে আমি সতর্ক হতে পারছি আমি আমার আমাকে আরও বেশি আই কুড লুক মাস মোর কনসেন্ট্রেশন দিতে পারছি অ্যাবাউট মি হোয়ার ইজ এনি এরোর ইজ দেয়ার টু টু মেক ইট কারেক্ট তো এটা আমার মনে হয় একেবারে শেষ প্রান্তে আপনি চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে আমরা নতুন বছরে আশা করব যে আমরা শান্তিতে থাকব আমাদের সব দিক থেকে ভালো যাবে আমাদের বছরটি এবং যেসব জায়গায় ঘাটতি আছে প্রশাসনে এবং সরকারের মধ্যে এগুলিকে যতটা সম্ভব একেবারে তো দূর করতে পারবে না এগুলিকে যতটা সম্ভব ইম্প্রুভ করা আর সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা সেটা হলো এই দেশে একটা রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক একটা পরিবেশ তৈরি করা যেখানে মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে গণমাধ্যম সেখানে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে এবং গণমাধ্যমের যে চ্যালেঞ্জগুলি এই বছরে এটা আপনি বলেছেন প্রথমেই খবরের কাগজ নানা সংকটের মধ্যে নানা সংকটের মধ্যে খবরের কাগজ টেলিভিশন এগুলি এটা সবাই তো মানে মানে অনেকটা অনেক অনেকটা উত্তেজনাবশত চিন্তা ভাবনা না করে ইনভেস্টমেন্ট করে তারপরে আটকে যায় এই জিনিসগুলি দেখা দরকার এবং সরকারের দিক থেকে যে জিনিসটা যেমন ধরেন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এটাতে অনেককে হ্যারাস করা হয় এই জিনিসটা দেখা দরকার যে হ্যারাসমেন্ট যাতে না হয় একটা মাত্র বিচার হয়েছে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে এটা হলো এই নুসরাত হত্যার ব্যাপারে ওই যে ওসি একটা মানে ওসি যে তাকে পালিশ করা হলো এই এই ছাড়া বাকি সব সাংবাদিকদের দৌড়ে নিয়ে জেলখানায় পড়ে রাখে এটা কি জন্য প্রধানমন্ত্রী নিজেও আমাদেরকে বলেছেন যে এটা এটা করা হবে না আইন মন্ত্রী তো বারবার বলেছেন যে আপনাদের সাথে আবার কথা বলবো এটা দেখবো কোথায় কিন্তু সেটা হচ্ছে না এই জিনিসগুলি হওয়া দরকার হইলে একটা সুন্দর সুস্থ অবস্থা দেশের মধ্যে হবে দেশের উন্নতি হচ্ছে এই কথা সত্যি উন্নতির সাথে সাথে যদি মানুষের হিউম্যান মানে কোয়ালিটিসগুলি যদি মানুষের কোয়ালিটি অফ লিভিং যদি ইম্প্রুভমেন্ট না হয় মানুষের নিরাপত্তা যদি ইম্প্রুভমেন্ট না হয় 
মানুষের শিক্ষা দীক্ষা এইসব ব্যাপার যদি ইম্প্রুভমেন্ট না হয় তাহলে কিন্তু আমরা জাতি হিসেবে হতাশ হব আশা করি টোয়েন্টি টোয়েন্টি আশার বাণী নিয়েই আসবে জি না ধন্যবাদ আমি মনে করি আর কি সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে এবং এই কথাটা আমি অবশ্যই স্বীকার করি যে আমরা সব কাজ শেষ করতে পারিনি আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হলো যে উন্নত বাংলাদেশ সেই উন্নত বাংলাদেশে শুধুমাত্র সাড়ে বারো হাজার ডলার যদি আমাদের আয় হয় তাইলে মাথা পিছু আয় হয় তাইলে আমরা উন্নত বাংলাদেশে একটা লক্ষ্য আমরা পূরণ করতে পারব তার সাথে সোশ্যাল হারমোনি আমাদের এডুকেশান হেলথ এবং সোশ্যাল সিকিউরিটি তারপরে দিয়ে আমি ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশান গুড গভর্নেন্স সবগুলো ইস্যুকে কগনিজেন্সে রেখেই মাথায় রেখেই কিন্তু এই লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে তো অনেক দূর আমরা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে আমি মনে করি এটা খুবই ভালো দিক যে যদি আপনি আমি যে করেছি অর্থাৎ চেষ্টা করেছি সেখানে আমার অনেক সফলতা আছে সেটাকে যে আপনি স্বীকার করলেন আমার যে ব্যর্থ ব্যর্থগুলো আছে ব্যর্থতাগুলো আছে সেগুলোকে আমাকে আইডেন্টিফাই করে দিলেন এবং আমিও তখন সেখানে আমার কোনো ভুল আছে কি না আরও বেশি দ্রুত করা যেহেতু কিনা এটা করতে পারতাম আর এখানে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো কি আমরা আমাদের রোড ম্যাপ যেটা আছে সেটা অনুযায়ী দেখা গেল যে আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করছি ইচ্ছে করলে তো আমরা আগামী দিন সকল মানুষকে হাইলি এডুকেটেড বানাইতে পারবো না ইচ্ছে করলে হাই স্কিল করতে পারব না তো এটা এটার জন্য একটা সময় আমাদের ব্যয় করতেই হবে আমাদের সমাজে কিছু অবক্ষয় আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সামরিক শাসকরা জি আরসাদের শাসনগুলা আমাদের সমাজকে ক্ষত বিক্ষত করেছে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করেছে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে উত্তর উত্তর আপনার উত্তরণের জন্য আপনাকে একটা সময় ব্যয় করতেই হবে এবং সে ব্যয় আমাদের হচ্ছে এটা আমাদেরকে এবং ব্যয়ের সাথে সাথে আমাদের কিছু কিছু দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে এই জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়গুলো অত্যন্ত সচেতন আছেন এবং আমরাও আছি এবং কিন্তু আজকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা সবাই মিলে কাজ করছি আমরা আশা করি আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলো এত অল্প সময় পারে নাই আর আমরাও আশা করি আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা আছে সেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আমরা অনেক দূর আগাইতে পারবো ঢাকাতে যেমন মেট্রো রেল হচ্ছে ঢাকাতে যেমন সাবওয়ে হবে তারপরে দিয়ে ঠিক এমনিভাবে আমাদের আরও অনেক অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধান হবে আমাদের নদীগুলো দূষণ হয়ে গেছে সেগুলোকে পুনরুদ্ধারের জন্য আমার নেতৃত্বে কমিটি করা হয়েছে আমি আমরা সব সবাই মিলে কাজ করছি তো এইটা আর কি এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কাজ করে আশা করি আমরা বাংলাদেশকে একটি লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছার যে স্বপ্ন জাতির জনক দেখেছেন সে স্বপ্নের জায়গাতে আমরা পৌঁছতে পারব দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয়মাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমারা দুটোই সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রায় পরপরটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর আইএস ডিভাইস থাকলে আপনি অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রায় আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাদি জানবার জন্য রিয়াজুদ্দিন আহমেদ এবং মিস্টার মোহাম্মদ আজুল ইসলাম অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য আর দর্শক আমরা বিগত বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছর করে নতুন বছরকে বরণ করে নিলাম এবং গোটা বিশ্ববাসী সেটি করল এবং গত বছরের একটা মূল্যায়ন নতুন বছরের চ্যালেঞ্জেস প্রত্যাশা সেটি নিয়ে আমার অতিথিরা কথা বলবার চেষ্টা করেছেন দুজনেই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে বাংলাদেশ এগিয়েছে এগিয়ে যাচ্ছে অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু এর পাশাপাশি যদি মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন না ঘটে যদি মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না যায় এখানে মানুষের অধিকারগুলো নিশ্চিত না করা যায় তাহলে আসলে সেই উন্নয়ন ঠিক যতটা সৌন্দর্যময় হয় হয়ে উঠবার কথা সেটিকে ততটা সৌন্দর্যময় বা তাৎপর্যপূর্ণ মনে হবে না সেই দিকটাকে নজর দিতে হবে দুজনে এক পথ পোষণ করেছেন যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করবার দিকে আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে বাংলাদেশের যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা নানান ক্ষেত্রে নির্বাচনী ব্যবস্থা রাজনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাগুলোকে একটা স্থায়ী প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ ব্যবস্থাপনাটা নিশ্চিত করতে হবে এবং একটা উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে মানুষ যেন ব্যবস্থা যে কোনো ব্যবস্থার উপরে আস্থা রাখতে পারে সেরকম একটা জায়গায় বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে হবে এবং সব মিলিয়ে আমাদের সকলের প্রত্যাশা বাংলাদেশ শান্তিময় হোক বিশ্ব শান্তিময় হোক এবং বাংলাদেশ আরও গণতান্ত্রিক হয়ে উঠুক আরও মানবিক হয়ে উঠুক আরও আন্তর্জাতিক হয়ে উঠুক এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ সুখে শান্তিতে সমৃদ্ধিতে বসবাস করুক দর্শক আমা